ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড ইউনুস বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক আরও গভীর হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি এদিকে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব বলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান দুই দলেই ড ইউনুসের বন্ধু আছে গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এসব কথা বলেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সাতচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্ব নেতাদের পাশাপাশি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুস এক বিবৃতিতে দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দৃঢ় হওয়ার আশা প্রকাশ করেন তিনি এদিকে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিবের ব্রিফিংয়ে উঠে আসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রসঙ্গ তিনি দাবি করেন ট্রাম্পের বিজয়ে দুই দেশের সম্পর্ক আরও গভীর হবে বিবিসি সিএনএন নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার ইউএসএর প্রেসিডেন্ট হয়েছেন তা আমরা আমাদের তরফ থেকে তাকে স্বাগত জানাই এবং আমরা আশা করি যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই ভিক্টিতে বাংলাদেশের সাথে ইউএসএর যে সম্পর্ক সেটা আরও উচ্চ শিখরে যাবে আরও গভীর হবে প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুসের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পর্কের বিষয়ে আভাস দেন তিনি আর প্রফেসর ইউনুস আপনি জানেন তার সাথে ডেমোক্রেট পার্টি রিপাবলিকান পার্টি সবার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক আছে এবং তাদের লিডার টপ লিডারদের অনেকের সাথে তার ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব আছে শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আজ ঐতিহাসিক সাত নভেম্বর বিপ্লব ও সংহতি দিবস উনিশশো পঁচাত্তর সালের এই দিনে আধিপত্যবাদী চক্রের ষড়যন্ত্র রুখে দিয়ে স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র রক্ষায় সিপাহী জনতা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নেমে এসেছিল রাজপথে কয়েক দিনে দুঃস্বপ্নের প্রহর শেষে সিপাহী জনতা ক্যান্টনমেন্টের বন্দিদশা থেকে বহুদলীয় গণতন্ত্র ও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের প্রবর্তক বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দেয় অস্থিতিশীল থেকে সুশৃঙ্খল পরিবেশ ফিরে আসে দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নানা কর্মসূচি রয়েছে এই দিন উপলক্ষে এছাড়া দশ দিনের কর্মসূচি পালন করছে বিএনপি নির্বাচন কমিশন গঠনে সার্চ কমিটির কাছে পাঁচজনের নাম দিয়েছে বিএনপি বুধবার মন্ত্রিপরিষদ সচিবের কাছে সেই তালিকা জমা দেন বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন আহমেদ ও শহীদ উদ্দিন চৌধুরী অ্যানি রোববার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জানায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনার পদে রাজনৈতিক দল ও পেশাজীবী সংগঠনের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পর্যায়েও পাঁচজনের নাম প্রস্তাব করা যাবে বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে তা দিতে বলা হয়েছিল এর আগে ইসি পুনর্গঠনে সার্চ কমিটি গঠন করে সরকার ছয় সদস্যের এই কমিটির প্রধান আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি জুবাই রহমান চৌধুরী বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে তুলে ধরার ষড়যন্ত্র করছে স্বৈরাচারের দোষররা এই মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দলের কর্মীদের সতর্ক করে বলেছেন জয়ের ব্যাপারে অতি আত্মবিশ্বাসী হলে জনবিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে তিন মাসে কোনো সরকারকে মূল্যায়ন সম্ভব নয় জানিয়ে তারেক রহমান বলেন বাজার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলে সব কাজই প্রশ্নবিদ্ধ হবে সাত নভেম্বর বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে এ আলোচনা সভা বিএনপি আয়োজিত এই কর্মসূচিতে নেতাকর্মীদের পাশাপাশি যোগ দেন বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিরা তুলে ধরেন সাত নভেম্বরের তাৎপর্য পঁচাত্তরের ওই সময় তার আবির্ভাব না হলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিকভাবে অধপতন চরম অধপতনের দিকে চলে যেত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যোগ দেন তারেক রহমান বলেন জনগণের বিশ্বাস ও ভালোবাসা অর্জনের কোনো বিকল্প নেই অতি আত্মবিশ্বাসী হলে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয় আত্মবিশ্বাস থাকা ভালো তবে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন অতি আত্মবিশ্বাসী হয়ে নিজেদেরকে জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখবেন না অথবা জনগণের কাছে পছন্দ নয় এমন কোন কাজ দ্বারা এমন কোন কাজ সম্পন্ন বা করা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখবেন দয়া করে দেশ সংস্কারে নানা পরামর্শ দেন তারেক রহমান বলেন তিন মাস কোন সরকারকে মূল্যায়নের জন্য যথেষ্ট সময় নয় তবে বাজার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলে অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো কাজেরই মূল্য থাকবে না দ্রব্যমূল্য জনগণের কয়েক ক্ষমতার মধ্যে আনতে ব্যর্থ হলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সকল কার্যক্রম সংস্কার কার্যক্রম 
জনগণের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়তে পারে পলাতক সৈরাচারের দোষরদের চক্রান্ত থেমে নেই বলেও উল্লেখ করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ক্ষমতা হারিয়ে পাঁচই অগস্টের পরাজিত অপশক্তি এখন কিন্তু আবার বিশ্বে বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত করানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে আলোচনা সভায় নির্বাচন নিয়ে টালবাহানা না করতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানান বিএনপি নেতারা তরুণ প্রজন্মকে নেতৃত্বের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ তার মতে ভোটের বয়স পনেরো করে দেয়া উচিত বুধবার বিকেলে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় কাজী শাহাবুদ্দিন গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি এসব কথা বলেন একই অনুষ্ঠানে সমন্বয়ক সার্জিস আলম বলেন মানুষের জন্য কাজ করবে এমন প্রতিনিধিকে বেছে নিতে হবে সবাইকে যে যার অবস্থান থেকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান তিনি এই জেনারেশন কনফ্লিক্টেডটা যদি আমরা মিটিগেট করতে প্রশমন করতে চাই এটা যদি কমাই নিয়ে আসতে চাই তাহলে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে মানসিকভাবে প্রস্তুতি নাও আমাদের নেতৃত্বের জায়গায় যাইতে হবে আমার মনে হয় যে ভোটের বয়স পনেরো বছরে দিয়ে দেওয়া উচিত যারা আমাদের জন্য কাজ করবে আমরা তাদের জন্য কাজ করব শেষ পরিশেষে একটাই কথা সবাইকে রাজনীতিবিদ হইতে হবে ব্যাপারটা এমন না কিন্তু রাজনৈতিকভাবে সচেতন হইতে হবে হ্যাঁ ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণে সবচেয়ে বড় বাধা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী এর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিল করে শেখ হাসিনা কর্তৃত্ববাদী শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন সুজন সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার বুধবার বিচারপতি ফারা মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশিষ রায় চৌধুরীর হাইকোর্ট বেঞ্চে এই সংশোধনী বাতিলে রুলের শুনানি হয় এটি বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে রিট করে সুজন পরে পক্ষভুক্ত হয় বিএনপি জামায়াত ও গণফোরাম দ্বিতীয় দিনের শুনানিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরিয়ে আনার পক্ষে ব্যাখ্যা তুলে ধরেন রিটকারী আইনজীবী পরে গণমাধ্যমকে বদিউল আলম মজুমদার বলেন দলীয় সরকারের অধীনে একটি নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি এই রুলে আজও শুনানির কথা রয়েছে এই পঞ্চদশ সংশোধনীতে অনেকটা চতুর্থ সংশোধনের এই ধারাবাহিকতা এক দলীয় সরকার গঠন এবং এর মাধ্যমে যে কর্তৃত্ববাদী সরকার স্বৈরাচারী সরকার গঠনেরই এবং স্বৈরাচারী সরকারের ওই যে এটা এটার পরিণতি হলো স্বৈরাচারী সরকার তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা ছাড়াও তো পঞ্চদশ সংশোধনীর আরও অনেক সাংবিধানিক অসঙ্গতি আছে এর মধ্যে একটা তো হলো সংবিধানের বিশাল একটা অংশকে সংশোধনের অযোগ্য করে ফেলা এবং এটা জনগণের সার্বভৌমত্ব এবং আমাদের সংবিধানের সাতধারায় যেটা আছে জনগণ সকল ক্ষমতার মালিক উৎস নয় কিন্তু মালিক জনগণের ক্ষমতার সেই মালিকানা জনগণের থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে চট্টগ্রামের কোতোয়ালি থানার হাজারি গলিতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে বুধবার সন্ধ্যায় কোতোয়ালি থানার এসআই মিজানুর রহমান বাদী হয়ে ঊনপঞ্চাশ জনের নাম উল্লেখ ও অজ্ঞাত ছয়শো জনকে আসামি করে মামলাটি করেন নগর পুলিশ অতিরিক্ত উপকমিশনার কাজী মোহাম্মদ তারেক আজিজ জানান মঙ্গলবার আটক বিরাশি জনের মধ্যে তেত্রিশ জনকে যাচাই বাছাই শেষে পরিবারের জিম্মায় দেয়া হয়েছে বাকিদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এদিকে এখনও হাজারিগলির সব ওষুধ ও জুয়েলারির দোকান সিলগালা অবস্থায় রয়েছে প্রয়োজনীয় তদন্ত শেষে এসব দোকান খুলে দেওয়ার কথা জানিয়েছে প্রশাসন ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এর আগে দুপুরের সংবাদ সম্মেলনে আশি জনকে আটক করার তথ্য জানান টাস্ক ফোর্স চারের মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফেরদৌস আহমেদ বিশ্ব ইজতেমায় মাওলানা সাদ কান্ধল ভীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন তার সমর্থক ওলামা মাসা এখরা বুধবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি জানান তারা পাশাপাশি ইস্তেমাকে ঘিরে গত সাত বছরের বৈষম্য দূর করারও দাবি তুলে ধরা হয় এ সময় ইস্তেমা কেন্দ্র করে জুবায়ের পন্থী ওলামা মাসায়েখরা দেশে অস্থিতিশীলতার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন মসজিদের ইমাম মুফতি আজিম উদ্দিন 
বলেন মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করে ধর্মীয় সম্পৃতি নষ্ট করা হচ্ছে গেল মঙ্গলবারের সমাবেশ থেকে অসত্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানোর অভিযোগ করেন তিনি সমাবেশে যোগ দেয় নব্বই শতাংশ মানুষ দাওয়াত ও তাবলিগের সাথে সম্পৃক্ত নয় বলে দাবি তার বিভ্রান্ত করে এবং মাদ্রাসার কোমলমতি ছাত্রদের ব্যবহার করে ধর্মীয় সম্প্রীতি বিনষ্ট করছে বিশ্ব ইস্তেমায় তাবলিগ জামাতের বিশ্ব আমির মাওলানা সাদ কান্দলবির উপস্থিতি নিশ্চিত করার জোর দাবি জানাচ্ছি সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা তিনি বলেন ব্যস্ত সড়ক দখল করে আর দোকান বসতে দেয়া হবে না বন্ধ করা হবে অটোরিকশার দৌরাত্ম দখলদার চাঁদাবাজরা যত প্রভাবশালী হোক না কেন ছাড় না দেয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বুধবার সচিবালয়ে আইন শৃঙ্খলা নিয়ে সভা শেষে তিনি এসব কথা বলেন রাজধানীর ফুটপাতে দোকানের কারণে হাঁটতে পারে না পথচারী সব ব্যস্ত সড়ক দখল করে চলছে ব্যবসা সব রাজনৈতিক দলই এই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেয় কিন্তু কোনো পরিবর্তন নেই অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ও একই অবস্থা স্বাধীন দেশ এখন আমরা স্বাধীন করেছি কিন্তু আরেকজনের স্বাধীনতা খর্ব করতেছি দেখা যাচ্ছে ওই যে রাস্তার মধ্যে দোকানগুলো বসাইছে যার কারণে রাস্তার মধ্যে জেন্দ সৃষ্টি হচ্ছে এক্সিডেন্ট হচ্ছে দুর্ঘটনার শিকার হতে হচ্ছে আমাদের সুন্দর পরিচন্ন হতো এবং হকার মুক্ত হবে যাতে স্বাচ্ছন্দ্য নগরবাসী সেই দিকে হাঁটতে পারে যাতায়াতে অনেক অসুবিধা হয় এই জন্য আমরা আশা করি মানে সরকারের কাছে আশা করি যে দখলমুক্ত ফুটপাত আমরা চাই তবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা হুঁশিয়ারি দিলেন এ পরিস্থিতি আর চলতে দেয়া হবে না দখলদারদের কঠোর জবাব দেয়া হবে একটা দোকান উঠাই দেওয়ার পরে কতক্ষণ পরে কিন্তু আরেকটা দোকান চলে আসে ট্রাফিকের একটা কিন্তু বড় সমস্যা এই রাস্তার ভিতরে যে অনেক দোকান ঠোকানগুলি আছে এগুলি আপাতত যেন এখান থেকে সরাই দেওয়া যায় চাঁদাবাজি বেড়ে গেছে উল্লেখ করেও উদ্বেগ জানান তিনি বলেন প্রভাবশালী হলেও ছাড় নয় চাঁদাবাজি যেন কোনো অবস্থায় না তাদের কোনো অবস্থায় ছাড় দেওয়া হয় না সে যত বড় প্রতাপশালী হোক না কেন সে যে কোনো দলের হোক না কেন এই যেন ছাড় দেওয়া হবে ব্যাটারি চালিত রিক্সা বন্ধে আলোচনা হচ্ছে বলেও জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা রেজওয়ানুল হক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আগস্ট সেপ্টেম্বরে শ্রমিক অসন্তোষ বন্ধ ছিল অনেক পোশাক কারখানায় তার উপর যুক্ত হয়েছে গ্যাস সংকট এতে উৎপাদন কমে যাওয়ায় দশ শতাংশ ক্রয়াদেশ কমেছে বলে জানিয়েছেন রপ্তানিকারকরা তবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন উৎপাদন কমলেও বড় পরিসরে বাজার হারানোর শঙ্কা নেই দেশে দৈনিক তিনশো আশি কোটি ঘনফুট গ্যাসের চাহিদার বিপরীতে মিলছে দুশো আশি কোটি এর মধ্যে গ্যাস ক্ষেত্র থেকে উৎপাদন হচ্ছে দুশো কোটি ঘনফুট আর আমদানি করা এলএনজি থেকে পাওয়া যাচ্ছে বাকি আশি কোটি ঘনফুট এর মধ্যে শিল্প কারখানায় একশো কোটি ঘনফুট চাহিদার বিপরীতে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ষাট কোটি ঘনফুট গ্যাস এতে ব্যাহত হচ্ছে বস্ত্র শিল্পের উৎপাদন বর্তমানে গ্যাসের চাপ কম থাকায় অনেক কারখানায় সক্ষমতার প্রায় বিশ শতাংশ উৎপাদন কমে গেছে বলে দাবি উদ্যোক্তাদের সময় মতো রপ্তানি না হলে ক্রেতাদের আস্থা ধরে রাখা কঠিন হবে বলছেন তারা উভয় সংকটে আমরা আছি একদিকে অর্ডার কম অপরদিকে যেগুলো আছে সেগুলো আমরা গ্যাস সংকটের কারণে সময় মতো আমরা রপ্তানি করতে পারছি না সেখানে কি আমরা আবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি এবং বায়ারদের কাছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমরা আস্থা হারিয়ে ফেলছি জ্বালানি নিরাপত্তা নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস নিরবিচ্ছিন্ন ইলেকট্রিসিটি সরবরাহ এই দুটো যদি ঠিক করে দিতে পারে তাইলা ধরেন যে ড্যামেজটা হয়েছে শর্ট টার্মে এটা আমরা ইজিলি ওভারকাম করতে পারি আর সামনে কিন্তু যে অর্ডারের যে প্রবাহ দেখছি এটা কিন্তু আমাদের মেক আপ করতে খুব সহজ হবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন উৎপাদন ব্যাহত হলে ক্ষতির মুখে পড়বেন উদ্যোক্তারা তবে বড় পরিসরে বাজার হারানোর শঙ্কা নেই গ্যাস বিদ্যুতের সরবরাহ জনিত ব্যাঘাত সৃষ্টির কারণে যদি কোনো কারণে অসুবিধা হয় তাহলে তারা কিছুটা হলে অন্য দেশে শিফট করবেন কিন্তু বাংলাদেশের মতো এত বড় সাপ্লাই বেইজ নিকটবর্তী দেশগুলোর কারণই নেই উদ্যোক্তারা বলছেন পর্যাপ্ত ক্রয়াদেশ থাকলেও সময় মতো রপ্তানি করা গেলে অতীতের ক্ষতি পোষানো সম্ভব হবে তোহিদ রানা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা 
এই মৌসুমে তেত্রিশ টাকা দরে সাড়ে তিন লাখ টন ধান সাতচল্লিশ টাকা দরে সাড়ে পাঁচ লাখ মেট্রিক টন সেদ্ধ চাল আর ছেচল্লিশ টাকা দরে এক লাখ মেট্রিক টন আতপ চাল সংগ্রহ করবে সরকার বুধবার দুপুরে মন্ত্রিপরিষদ সভাকক্ষে এই মূল্য নির্ধারণ করা হয় সতেরো নভেম্বর থেকে দশই মার্চ পর্যন্ত চলবে ধান চাল সংগ্রহ অভিযান বিগত সরকারের আমলে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পেলেও সিন্ডিকেটকে দায়ী করা হতো কিন্তু পাঁচ আগস্ট অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়েও সিন্ডিকেটের দূরত্ব কমেনি কিছু পণ্যের দাম আগের চেয়েও বেড়ে যায় চালের দামও বাড়ে দুই থেকে তিন টাকা পর্যন্ত দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে বৈঠকে বসে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি সভা শেষে অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা জানান সভায় ধান চালের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী সতেরো নভেম্বর থেকে আঠাশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধান ও সিদ্ধ চাল আর দশ মার্চ পর্যন্ত চলবে আতপ চাল সংগ্রহ যে আমরা যে দাম নির্ধারণ করতে ধান এবং চালে উৎপাদন খরচ বা কৃষকরা যে ধান এবং চালের পণ্য করে আলটিমেটলি ভোক্তাদের কাছে যেন একটা একটা বিরাট গ্যাপে যেন না হয় যে এটা যেন ব্যবধানটা কমে যায় সেটা যেন বাজার মনিটরিং করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা করবে দু হাজার চব্বিশ পঁচিশ অর্থ বছরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন গম কিনবে সরকার এছাড়া স্থানীয়ভাবে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে কেনা হবে পাঁচ হাজার মেট্রিক টন চিনি এ সম্পর্কিত প্রস্তাব সহ মোট এগারোটি ক্রয় প্রস্তাব বুধবার অনুমোদন করেছে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি চিনি গম চাল এইগুলো আনার জন্য অনুমোদন দিয়েছে অতি শীঘ্র যে আনা হয় এবং এটাতে যে অর্থের বরাদ্দ সবটা আছে কোনো ব্যাপারেই যেন ভোগ্যপণ্য বা ভোক্তাদের যেন কোনো অসুবিধা না হয় এছাড়া রমজান উপলক্ষে ছোলা খেজুর তেলসহ নিত্য পণ্য আমদানির সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছে সরকার দাম নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনের তুলনায় এবার বেশি আমদানি হবে বলে জানিয়েছেন অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা হাসিব মাহমুদ শাহ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা টানা দুই বছর ধরে সুনামগঞ্জে বোরো ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি খাদ্য বিভাগ এবছর ধানের দাম মন প্রতি পঞ্চাশ বাড়ালেও সংগ্রহ হয়েছে মাত্র তেষট্টি ভাগ কৃষকদের অভিযোগ নানা অজুহাতে গুদাম থেকে ধান ফিরিয়ে দেয় আগ্রহ হারাচ্ছেন তারা আর খাদ্য বিভাগ বলছে তিন দফা বন্যার কারণে ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি এবার সুনামগঞ্জে ধান উৎপাদন হয়েছে তেরো লাখ মেট্রিক টন নির্ধারিত সময় উনত্রিশ হাজার মেট্রিক টন ধান কেনার কথা থাকলেও খাদ্য বিভাগ সংগ্রহ করেছে আঠারো হাজার মেট্রিক টন গত বছরে প্রায় দুই হাজার মেট্রিক টন ধান কম কিনে খাদ্য বিভাগ কৃষকদের অভিযোগ গুদামে ধান নিয়ে গেলে নানা অজুহাতে ফিরিয়ে দেন কর্মকর্তারা এছাড়া সরকারিভাবে ধান বিক্রিতে আগ্রহী নন অনেকেই সরকারি যারা মেম্বার টেম্বার আছে তারা নিয়ে মিলো দেয় মিলো তো আমরা দিত না না নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়েছে মাত্র তেষট্টি ভাগ জানিয়েছে খাদ্য বিভাগ তিন থেকে চারবার বন্যায় আমরা আক্রান্ত হই এই বন্যার কারণে আমরা যে ধানের যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল আমরা প্রায় তেষট্টি পার্সেন্ট এবার আমরা অর্জন করতে পেরেছি বন্যা যদি না থাকতো তাহলে হয়তো আমরা সম্পূর্ণই অর্জন করতে পারতাম সাত মে থেকে একত্রিশ আগস্ট পর্যন্ত সুনামগঞ্জের বারো উপজেলায় ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেয় খাদ্য বিভাগ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কৃষক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত মোট পাঁচবার হাত বদল হওয়ায় সবজির দামে লাগাম টানা যাচ্ছে না এতে কৃষক ও ভোক্তা ক্ষতির মুখে পড়লেও কমিশনের নামে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের কাছে জিম্মি তারা ব্যবসায়ীদের অভিযোগ অনলাইনে বসে বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে শক্তিশালী চক্র যশোর সদরের চুরামন কাঠি গ্রামের কৃষক সাদ্দাম হোসেন পনে এক বিঘা জমিতে সীমের আবাদ করেছেন প্রতি কেজি সীম তিনি পঁচানব্বই টাকায় বিক্রি করলেও বেপারী আরোদ্দার খুচরা বিক্রেতার হাত ধরে সেটি ভোক্তাকে কিনতে হচ্ছে একশো টাকায় এখানে আসে তুলা লাগে 
কৃষকরা বলছেন এবার বৈরী আবহাওয়ায় উৎপাদন কমেছে বেড়েছে খরচ তার উপর সার কীটনাশক সহ সব কৃষি উপকরণের দাম বেশি হওয়ায় লাভ পাচ্ছেন না তারা ব্যাপারীরা আমাদের কাছ থেকে কেনে বিশ টাকা কেজি আমি আটে যে সময় কিনতে যাই আমার পরিবারের জন্য সে সময় আশি টাকা কেজি জন মন জানি মনে করেন যে অনেক দাম দিয়ে নিতে হয় ক্ষেত থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরের বাজারে পৌঁছাতেই দাম হয়ে যাচ্ছে প্রায় দ্বিগুণ শিম পটল ঢেরস সহ বেশিরভাগ সবজির দাম প্রতি কেজিতে বেড়ে যায় বিশ থেকে আশি টাকা পর্যন্ত মধ্যসত্যভোগীদের দৌরাত্বের কারণে চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে ভোক্তাকে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ অনলাইনে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করছে শক্তিশালী চক্র সব আলাদা এক দামে বিক্রি হয় না দেশের মোট চাহিদার এক তৃতীয়াংশ সবজি উৎপাদন হয় যশোরে এবার আগাম শীতকালীন সবজির আবাদ হয়েছে সাড়ে সাত হাজার হেক্টর জমিতে উৎপাদনের লক্ষ্য সাড়ে আট হাজার মেট্রিক টন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বাজার নিয়ন্ত্রণে পেঁয়াজ আমদানিতে সব ধরনের শুল্ক প্রত্যাহার করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর বুধবার বোর্ডের চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এই তথ্য জানানো হয় এই সুবিধা দু সালের পনেরো জানুয়ারি পর্যন্ত বহাল থাকবে এতদিন পেঁয়াজ আমদানিতে পাঁচ ভাগ কাস্টমস শুল্ক ও পাঁচ ভাগ রেগুলেটরি শুল্ক ছিল এই প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এসব শুল্ক ছাড় পেলেন আমদানিকারকরা এতে শুল্কমুক্ত পেঁয়াজ আমদানির সুযোগ তৈরি হল এর আগে গত সেপ্টেম্বরে দাম কমাতে পেঁয়াজ আলু ও ডিমের আমদানি শুল্ক প্রত্যাহারে এনবিআরকে প্রস্তাব দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সর্বশেষ দাম কমাতে চালের ওপরও শুল্ক কমানো হয় যদিও শুল্ক প্রত্যাহারের পরও বাজারে সব পণ্যের দাম কমছে না নরসিংদীর শিবপুরে বিপুল ভারতীয় প্রসাধনী সহ দুজনকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ রাতে ঢাকা সিলেট মহাসড়কের ঘাসির দিয়া এলাকার একটি কাবার্ড ব্যান থেকে এসব জব্দ করা হয় গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সুনামগঞ্জ থেকে ঢাকাগামী একটি কাবার্ড ব্যান ঘাসির দিয়া এলাকায় আটক করে তল্লাশি করা হয় এ সময় বিপুল পরিমাণে অবৈধ ভারতীয় প্রসাধনী মেলে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে এসব দেশে আনা হয়েছিল গ্রাহকের আমানতের টাকা নিয়ে আতঙ্কের কিছুই নেই সবাই তাদের আমানতের টাকা ফেরত পাবেন বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র হুসনে আরা শিখা বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি এ সময় মুখপাত্র জানান বাংলাদেশ ব্যাংক নিজ ইচ্ছায় কোনো কোম্পানির জন্য প্রশাসক নিয়োগ করবে না তবে হাইকোর্ট নির্দেশ দিলে অবশ্যই নিয়োগ দেয়া হবে বলেন যে কোনো ব্যাংকের অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে পাচার করা অর্থ ফেরত আনতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে তবে কি পরিমাণ অর্থ পাচার হয়েছে তা এখনও বিএফআইইউ জানায়নি এ সময় মুখপাত্র আরও বলেন তিন দফা নীতি সুধার বাড়ানোয় কিছুটা মূল্যস্ফীতি কমেছে তবে পুরো সুফল পেতে হলে ছয় মাস অপেক্ষা করতে হবে শতপ্রণোদিত হয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক রিসিভার নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করছে না বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে আদালতের একটা নির্দেশ আছে কোনো একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের তার সকল গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য একজন রিসিভার নিয়োগ করার বিষয় সেটা নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে এটা প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় আছে এখনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই ক্রিকেট তারকা সাকিব আল হাসানের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র হুসনে আরা শিখা এর আগে গত দোসরা অক্টোবর সাকিব ও তার স্ত্রী উম্মে আহমেদ শিশিরের ব্যাংক হিসাব তলব করা হয়েছিল পুঁজিবাজারে কারসাজি ও আর্থিক অনিয়ম খতিয়ে দেখতে এই ক্রিকেটার ও তার স্ত্রীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের যাবতীয় তথ্য তলব করেছে বিএফআইইউ জানা গেছে এরপর তদন্ত শেষে সম্প্রতি সরকারের নির্দেশে তার সকল ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে পর্যটনের ভরা মৌসুমেও চালু হয়নি সেন্ট মার্টিনগামী পর্যটকবাহী জাহাজ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও কিছু বিধি নিষেধ দিয়েছে প্রশাসন এছাড়া ঘাট নির্দিষ্ট না করায় জাহাজ ছাড়া নিয়েও দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা মিয়ানমারে চলমান সংঘাতে গেল ডিসেম্বরে টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিন রুটে জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে যায় জানুয়ারিতে ইনানি ঘাট থেকে দুটি জাহাজ চালু হলেও কয়েকদিন পরই তা বন্ধ করা হয় 
সম্প্রতি পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপদেষ্টা জানান নভেম্বর থেকে সেন্ট মার্টিনে যেতে পারবেন পর্যটকরা যদিও প্রশাসনিক বিধি নিষেধের কারণে এখনো সেখানে পা পড়েনি পর্যটকের এতে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন এই খাতে জড়িতরা চার মাস পর্যটক আসুক চার মাস পর্যটক রাত্রিযাপন করুক অবাধে নয় একটা সীমিতকরণ হোক কঠিন কঠিন থেকে কঠিন এখন সবাই যারা স্বর্ণ আছে বা গহনা আছে তা বন্ধক দিয়ে বা বিক্রি করে চলতেছে দ্বীপে যেতে চারটি জাহাজ চলাচলের অনুমতি দেয় প্রশাসন তবে নির্দিষ্ট ঘাট থেকে জাহাজ চলাচলের সুযোগ না থাকায় দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা যদি এ ধরনের নিয়ম কারণ মানতে হয় মানাতে হয় সেই প্রক্রিয়া তো ওদের আগে থেকে রেডি করা ছিল রেডি করা উচিত ছিল কিন্তু এখন তা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত হয়রানি হচ্ছি দুই হাজার বলছে ওইটাও স্পেসিফিক করে অনুমতি দিচ্ছে না সংশ্লিষ্টরা বলছেন বছরের চার মাস সেন্ট মার্টিনে বেড়াতে যান পর্যটকরা এখন ভরা মৌসুমে দ্বীপে যাতায়াত করতে না পারার প্রভাব পড়েছে জেলার পর্যটন শিল্পে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার যে বিনিয়োগ আছে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ সেই বিনিয়োগ তো একবারে পানি দিয়ে যাবে এবং তার পাশাপাশি দ্বীপবাসী একশো পার্সেন্ট হচ্ছে পর্যটন কেন্দ্রিক বিজনেস সাথে ইনভলভমেন্ট ওখানে কোনো পর্যটক যেতে না পারলে দ্বীপবাসীর কোনো ইনকামই থাকবে না তার জীবন জীবিকাও টান পড়ছে পর্যটন মৌসুমে প্রতিদিন গড়ে চার থেকে পাঁচ হাজার পর্যটক যাতায়াত করেন প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ লটারিতে পছন্দের স্কুল পেতে অনেকেই বয়স কমিয়ে বাড়িয়ে কিংবা নাম বদলে করছেন একাধিক জন্ম নিবন্ধন এতে পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাওয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন অন্য অভিভাবকরা শিক্ষার মান বাড়াতে ভর্তি ব্যবস্থা সংস্কার প্রয়োজন বলে মনে করেন শিক্ষকরা সরকারি বেসরকারি স্কুলে লটারির মাধ্যমে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হচ্ছে বারো নভেম্বর ভর্তি কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজন জন্ম নিবন্ধন এই সুযোগে চিকিৎসকের ভুয়া সনদ টিকা কার্ড দিয়ে জন্ম নিবন্ধন তৈরিতে সক্রিয় একটি চক্র ভর্তিতে লটারিতে নাম আসার জন্য বয়স কমিয়ে বাড়িয়ে অনেকেই করছেন একাধিক জন্ম নিবন্ধন রয়েছে আর্থিক অনিয়মেরও অভিযোগ লটারির পরিবর্তে মেধার মূল্যায়ন চান শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা এই লটারিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয় যার ফলে একাধিকবার একজনের নাম আসে বয়স কমানোর জন্য তারপরে নাম পরিবর্তনের জন্য বিভিন্নভাবে জন্ম নিবন্ধন করে তো এটা তো আমরা প্রতিরোধ যেহেতু করতে পারছি না লটারি সেক্ষেত্রে আসলে একটা ভালো পদ্ধতি নয় অভিভাবকদের সচেতন করে একটির বেশি জন্ম নিবন্ধন না করার আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় প্রশাসন আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান অক্ষুণ্ণ রাখতে ভর্তি ব্যবস্থা সংস্কার প্রয়োজন বলে মনে করেন শিক্ষকরাও যেহেতু সংস্কার হচ্ছে আমরা সংস্কারের দিকে যাচ্ছি শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন একটি সংস্কার আনা উচিত যে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মেধার মূল্যায়ন করে ছাত্রছাত্রীতে ভর্তি করা আনো যায় ইডিআর এর সফটওয়্যার এখন বাবা মার নিবন্ধন ছাড়া এবং কততম সন্তান এগুলো ছাড়া কিন্তু এখন আর নিবন্ধন করা সম্ভব না সুতরাং বাবা মার যে নিবন্ধন নাম্বার দিয়ে একই বাচ্চার দুইবার তিনবার একের বেশি করার কোনো সুযোগ জ্ঞান নাই বগুড়ায় সরকারি বেসরকারি চারশো একাশিটি স্কুল রয়েছে তিরিশ নভেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে স্কুলে ভর্তির আবেদন করা যাবে জজিফ হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বগুড়া এই ছিল এখনকার সংবাদে সব খবরের বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং এক্সে আমন্ত্রণ করে রায়ের জন্য